ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ನವೆಂಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಒಂದು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾತಂದರೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿದೆ ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ತನೇ ಅಧಿವೇಶನ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರಗೆ ಹಚ್ಚಲು ಮೇಲ್ಮನೆ ಸೊ ಮೇಲ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ತನೇ ಅಧಿವೇಶನ ಶುರುವಾಯಿತು ಸೊ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಕೂಡ ಶುರುವಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದರೆ ಭಾರತದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುಧಾರಣೆಯ ಅಗತ್ಯ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಪರ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಎರಡೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಹೇಳಿದರು ಏನಂತೇಳಿ ಅಳೆದು ತೂಗಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮೇಲ್ಮನೆಯಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದಂಥವರು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಗೆದ್ದು ಬರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಪ್ರೊವಿಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮೇಲ್ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕೂಡ ದೇಶದ ನೀತಿ ನಿರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಮೇಲ್ಮನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮೋದಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸಭೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಕೂಡ ಬಹುಮತ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರ ರದ್ದು ಮಾಡುವಂಥ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದಾಗ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥ ರೀತಿ ಮರೆಯ ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಮಂಡಿಸಿದರು ಅದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳದ್ದೇ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಏನೋ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನ ತಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅವರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೂ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಏನಾಗೋದು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬರೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಭಾಳ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನೆ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವನ್ನು ಪಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಈ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಇನ್ನು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ತರಾತುರಿಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸದಾ ಜಾಗೃತವಾಗಿರುವುದು ಅಗತ್ಯ ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾವ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಂಡಿಸಿದಂಥ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ತರಾತುರಿ ಒಳಗಡೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಂದಿಸೋದು ಇಂಥವೆಲ್ಲವನ
ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಮನೆಯ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಇನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಅಂತ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಸೊ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿದ್ದವು ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಇದ್ದರು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವರು ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಜನರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು ಇದರ ಜೊತೆ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಏನಂತಂದರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಭರವಸೆ ನಿಟ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರಂದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯವಾಣಿ ಮಿನಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಶುರುವಾಯಿತು ಸೊ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಅದು ಶುರುವಾಗಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ತನೇ ಅಧಿವೇಶನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಮೇ ಹದಿಮೂರರಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನ ಆಯಿತು ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೂರ ಎಂಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಒಂದು ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೂಡ ಸೇರಿದರು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಇವರು ಜೆ ಡಿ ಅವರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜನತಾದಳ ಯುನೈಟೆಡ್ ಇವರು ಏಳನೇ ಅವಧಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿ ಇನ್ನು ಇವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದನ್ನೇ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಆರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಇವರು ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು ಇನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರು ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಮಹಿಳೆಯರಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾದಂಥ ಸಂಗತಿ ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಂಡಂಥ ಮೊದಲ ವಿಧೇಯಕಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಮೊದಲ ವಿಧೇಯಕ ಭಾರತೀಯ ದರ ವಿಧೇಯಕ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಎರಡನೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಬಲವನ್ನು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಸದನದ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಇದು ಫಸ್ಟು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದಂತಹ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತ ಮೊದಲ ವಿಧೇಯಕ ಬಂಧನ ತಡೆ ವಿಧೇಯಕ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಇದು ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಭದ್ರತಾ ವಿಧೇಯಕ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಆಫ್ಸ್ಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಮೊದಲು ಎರಡು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಮಣಿಪುರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊದಲ ಹಣಕಾಸು ವಿಧೇಯಕ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ವಾಧೀನ ವಿಧೇಯಕ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇನ್ನು ಟೆರರಿಸಮ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಪೀಡಿತವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವಿಧೇ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಗೆ ಗೊಟಬಯ ರಾಜಪಕ್ಷೆ ಅವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಗೊಟಬಯ ರಾಜಪಕ್ಷೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಂತಹ ಮಹೀಂದ್ರ ರಾಜಪಕ್ಷೆ ಅವರ ಸಹೋದರ ಸೊ ರಾಜಪಕ್ಷೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮನೆತನ ಏನಿದೆ ಇದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಘನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಒಂದು ಮನೆತನ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಸೊ ಇವರು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಚಾಪು ಮೂಡಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಸೊ ಈಗ ಇವರು ಆರಿಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ ಟಿ ಟಿ ಉಗ್ರವಾದಿ ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತು ಈ ಎಲ್ ಟಿ ಟಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಇವರ ಬ್ರದರ್ ಮಹೀಂದ್ರ ರಾಜಪಕ್ಷೆ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಎಲ್ ಟಿ ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ರು ಮತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿದ್ದವರು ಇವರೇ ಗೊಟಬಯ್ಯ ಕೂಡ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಒಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ ಟಿ ಟಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೀಬೇಕಾದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಯಿತು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮೀಡಿಯಾದವರು ಅವರು ಅವತ್ತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆವತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಕೊಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊಟಬಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಅಪರಾಧದ ಆರೋಪವನ್ನು ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕ ಹೊರಸಿ ರಾಜಪಕ್ಷೆ ಕುಟುಂಬ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿರಂಕುಶವಾಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಪವಾದನೆ ಕೂಡ ಇವರಿಗಿದೆ ಇದು ಬರೀ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಲ್ಲ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದಾಗ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮಿಳರು ಶ್ರೀಲಂಕನ್ ತಮಿಳ್ಸು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಇವರು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ದಾರ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇವರಿಗೆ ಊಟನ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಗೊಟಬಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸಿನ್ನಳಿಯರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಇವರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾದಾಗೂ ಕೂಡ ಸಿನ್ನಳಿಯರು ಮಾತ್ರ ಇವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರ ತಮಿಳು ಶ್ರೀಲಂಕರು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಇವರಿಗೆ ಓಟನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಂತೇಳಿ ಇದೇ ಮುಂದೆ ಜನಾಂಗೀಯ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಲೇಖಕರಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಇರಬಹುದಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೊಟಬಯ್ಯ ಅವರು ಒಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ನನಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಮತ ಹಾಕಿದವರಿಗೂ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂಥೇಳಿ ಗೊಟಬಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಕ್ಕು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದವು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಗೊಟಬಯ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ ಇವರ ಬ್ರದರ್ ಮಹೀಂದ್ರ ರಾಜಪಕ್ಷೆ ಇರ್ಬೋದು ಗೊಟಬಯ್ಯ ರಾಜಪಕ್ಷೆ ಇರ್ಬೋದು ಇವರಿಬ್ಬರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋ ಚೈನಾ ಚೈನಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚೈನಾಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದನೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಲಂಗರು ಹಾಕಿದಂಥ ಜಲಂತರ್ಗಾಮಿಗಳು ಲಂಗರು ಹಾಕಿದ್ದು ಚೀನಾದ ಜಲಂತರ್ಗಾಮಿಗಳು ಅವು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಏನೂ ಮಾತಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಜಪಕ್ಷೆ ಕುಟುಂಬ ಚೀನಾದ ಪರವಾಗಿದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ನಡುವ
ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟ ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದು ಪ್ರತಿ ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಮರುಕಳಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಬಟ್ ಅದು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ದಂಥ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ರೋವರ್ ಭೇದಿಸಿದೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದವು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತೈದರಷ್ಟು ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಅನಿಲ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರರಷ್ಟು ಅಣ್ವಿಕ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಆರ್ಗಾನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಶೇಕಡ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಆರರಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಈ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಮಾನವನಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಕುತೂಹಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ ನೌಕೆ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾರ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಮಿಷನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಾರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅದು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾಸಾದ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ರೋವರ್ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನಾಸಾದ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ರೋವರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ ರೋವರ್ ರೋವರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೋ ಗೊತ್ತಾದಂಥ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆರ್ಬಿಟರ್ಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆರ್ಬಿಟರು ಭೂಮಿಗೆ ರವಾನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೋಡೋದು ಇದು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ನಾಸಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾರಿಬಿಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ನೌಕೆ ಇದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಾಗಿ ಹೋದಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಕೊನೆಗೆ ಇದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅನಂತರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಆಗಸ್ಟ್ ಆರರಂದು ತಲುಪ್ತು ಇದರ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು ಈ ಹಿಂದೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ಇದ್ದಿರಬಹುದೇ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕುರುಹುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಾಯುಗುಣ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಕುರಿತಾಗಿರುವ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸೋದು ಈ ಒಂದು ನೌಕೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ರೋವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಖ್ಯಾತ ಮರಳು ಶಿಲ್ಪ ಕಲಾವಿದ ಸುದರ್ಶನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮರಳು ಶಿಲ್ಪಿ ಇವರು ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಇವರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಒಂದು ಜನ್ಮದಿನ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಇರ್ಬೋದು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನ ಇರ್ಬೋದು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಆಗಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರು ಒರಿಸ್ಸಾ ರಾಜ್ಯದವರು ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲೊಂದಾದಂತಹ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅರವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮರಳು ಶಿಲ್ಪ ಕಲಾ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಸೊ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಸರನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ತೈವಾನ್ ತೈವಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಚೈನಾದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವಂಥ ದೇಶ ತೈವಾನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ತೈವಾನ್ ಗಲ್ಫಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಚೀನಾ ತನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ಸಮರ ವಿಮಾನ ವಾಹಕ ನೌಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬೈಸಸ್ ಆಗಿ ಉಡಿಸಿತ್ತು ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ತೈವಾನ್ ದೇಶದ ಹತ್ರ ನೌಕೆಯನ್ನು ಚೀನಾದವ್ರು ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರು ತೈವಾನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು ಈ
ಇದು ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಗಳಿದಾವ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶಗಳಂತೇಳಿ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಕೆಲವೊಂದು ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಚೈನಾ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಈ ಏರಿಯಾ ನಮ್ದಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಏರಿಯಾ ನಮ್ದಂತ ನಾವು ಮೊದಲು ಅನ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲತೆ ಆಗೋದು ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ತೈವಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಮನೀಲ ತೈವಾನ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ತೈಪೆ ಈ ಕಡೆ ಚೈನಾ ಬರೋದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ನಾಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ವೃತ್ತ ಹಾಸು ಹೋಗಿದೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ ಹಾಸಿ ಹೋದಂಥ ಒಂದು ದೇಶ ತೈವಾನ್ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಒನ್ ಲೈನರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನವೆಂಬರ್ ಹದಿನೈದನ್ನ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಅವರ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದಂಥ ಒಂದು ದಿನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಅವರು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಲೀಗನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ್ ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಜಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇವರನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ನಾವು ಪಂಜಾಬದ ಕೇಸರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ದುದ್ವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಇರೋದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಏನಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ನವೆಂಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇವತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಡೇ ವಿಶ್ವ ಶೌಚಾಲಯ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರದೊಂದು ಧ್ಯೇಯ ಇದೆ ಲಿವಿಂಗ್ ನೋ ಒನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಸೊ ನವೆಂಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬಯಲು ಶೌಚಾಲಯ ಮಾಡಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಈ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಡೇನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಡೇ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕಾದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಕೊಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆರುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಮಿಲಿಯನ್ ಜನ ಬಯಲಿನಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ಐದರಷ್ಟು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇವತ್ತು ಕುಸಿತಾ ಇದೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕತಾರ್ ಪಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಕತಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೇಶ ಕತಾರ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ದೋಹಾ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಹತ್ರ ಬರೋದು ಇದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕತಾರ್ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಜೈರ್ ಅಲ್ ಬಹರ್ ಎಂಬಂಥ ಒಂದು ನೌಕಾ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಧು ಸುದರ್ಶನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಭಾರತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನರಿಗೆ ವೀಸಾ ಆನ್ ಅರೈವಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಜನ ದೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ವೀಸಾ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲೇ ವೀಸಾ ತೆಗೆಸಿ ಬರೋದು ಮೊದಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಏನಿಲ್ಲ ಆನ್ ಅರೈವಲ್ ವೀಸಾ ಅವ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವೀಸಾನ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ ವೀಸಾ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಮೆರಿಕಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡುವಂ
ಆರ್ ಬಿ ಐನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆಯಿರಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆನ್ಸರನ್ನು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಬೇಕು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕೆಲವು ಜನ ನಿನ್ನೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಡೈಲಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಹದಿನೈದು ದಿನ ಹಿಂದಿನ ಬರೆದಂಥ ಒಂದು ಆನ್ಸರು ಇವತ್ತಿನ ಆನ್ಸರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸರ್ ನಮಗೆ ನಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ನಿಮಗೆ ನಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ಅದ್ವಿತೀಯವಾದಂಥ ಆನ್ಸರನ್ನು ನೀವು ಬರೆಯೋದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಡೈಲಿ ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿರಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಿಶ್ ಯು